আসসালামু আলাইকুম তো আজকে কোনো ব্লগ না আজকে আমার প্রিভিয়াস লাইফ নিয়ে কিছু কথা বলবো লাইক অনেক প্রশ্ন আপু তোমার কেন ডিভোর্স হয়েছিল কেন তোমার বেবি তোমার কাছে নাই এক্সেট্রা এক্সেট্রা অনেক অনেক প্রশ্ন আমার কাছে আসে যে তো সেই সব প্রশ্নের উত্তর আমি আজকে ভিডিওর মাধ্যমে দিয়ে দিব তো ভিডিও তো একটু বড় হতে পারে তোমরা ধৈর্য ধরে দেখো যদি কাহিনীটা জানতে চাও তো শেষটা বলতে হলে অবশ্যই শুরু থেকে শুরু করতে হবে কারণ হুট করে নিয়ে মাঝখান থেকে বললে তো তোমরা বুঝতে পারবে না তো আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স মাত্র তেরো কি চোদ্দ আমি বলতেছি আগেই চিল প্যারা নিও না কেন তো তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়েছে আমার বাবা বাহিরে থাকতো ছোটোবেলা থেকেই আমি আমার বাবাকে কখনো কাছে পাইনি সে বাহিরে থাকতো তো আম্মু একা একাই আমাদের মানুষ করছে বলতে গেলে তো স্কুল লাইফে পড়াশোনা করতে গেলে আর তখন হচ্ছে সেই আমার তেরো বছর বয়স মানে অনেক বছর আগে এখন যেহেতু আমার বয়স কম হয় নাই তো তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব প্রেমের প্রস্তাব বা স্কুলে গেলে ডিস্টার্ব করতো কল বা হচ্ছে প্রাইভেটে গেলে তো এরকম কাহিনী হইতো তো যে কোনো একটা মাধ্যমে হচ্ছে আমার এক্স হাজব্যান্ডের ফ্যামিলির সাথে আমার আম্মুর একটা সুন্দর বর্নিং তৈরি হয় আর আমার এক্স যে শাশুড়ি ছিল যে খুবই ভালো মানুষ ছিল মানে লাইক সে এখনও বেঁচে আসতে আলহামদুলিল্লাহ একটু অসুস্থ কিন্তু সে যথেষ্ট ভালো ছিল তো তখন আমার আম্মুর সাথে বর্নিংটা হওয়ার পরে তো তখন বলে যে আমার যে এক্স হাজব্যান্ড ওর বিদেশ যাওয়ার কথা বলতেছে যে আপনার মেয়েও ছোট আমার ছেলেও বিদেশ যাবে তো এখন যদি আমরা ওদের বিয়ে দিয়ে রাখি পাঁচ বছর বিদেশ যে থেকে আসলো আর আপনার মেয়েও বড় হতে থাকলো তো কোনো প্রবলেম হয় না তো আমার আম্মু ফার্স্টে রাজি হয় না তো যে কোনো একটা পর্যায়ে এভাবে হলো বিয়ে তো আল্লাহর হুকুম ছিল তাই হয়েছে তো বিয়েটা হওয়ার পরে হচ্ছে পরের দিন সকালে বিয়ে হওয়ার পরের দিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে ওর ভাবি অনেক কান্না করতেছে লাইক আমি আমার আম্মুর কাছেই ছিলাম কথা এটাই ছিলাম আমার আম্মুর কাছে থাকবো ওর বাসায় থাকবে ও এক দুই মাসের মধ্যে বাইরে চলে যাবে দেন পাঁচ বছর পরে আসবে তারপর আমাকে উঠাই নিবে বা যে কোনো কিছু এমনি ওর ফ্যামিলি সম্পর্কে আমার এতটুকু জানতো যে ওর বাবা যখন বেঁচে ছিল ওর বাবা নাই সে অনেক ভালো মানুষ ছিল সরকারি চাকরি করতো ভালো একটা পজিশনে ছিল কিন্তু বর্তমানে কি পরিস্থিতি এত কিছু আম্মু মানে জানার বা বোঝার সময় তখন পায় নাই যেহেতু আমার আব্বু তখন দেশে ছিল না তো যাই হোক বললাম তো আল্লাহর হুকুম ছিল তাই হয়ে গেছে তো আর এখানে ব্যাপার হচ্ছে ওকে আমার আম্মু অনেক পছন্দ করতো ওর মাকেও পছন্দ করতো যে ও বিদেশ যাবে তো ঝামেলা নেই পাঁচ বছর পরে আমার মেয়েকে নিচ্ছে আমার আম্মুর কথা হচ্ছে এটা এরপরে সকালবেলা উঠে ওর ভাবে আমাকে বলতেছে ওর ভাইয়ের সাথে ভাবের সাথে অনেক ঝগড়া হয়েছে যেন আমাকে বলতেছে যে এই পরিবারে আসছো তো বউ হয়ে এখন বুঝতে পারবা লাইক মানে ওরা সবাই আমাদের বাসায় ছিল আমার বিয়ে থেকে এক সপ্তাহ ওরা আমাদের বাসায় ছিল সবাই ওর টোটাল ফ্যামিলি সহ আমাকে বলতেছে বিয়ে হয়েছে তো তখন তুমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারবা এই ফ্যামিলি তো আসছে এই ফ্যামিলি কেমন সবাই বেকার কেউ কিছু করে না তো আমি হুট করে মানে শফট যে কী বলতেছে ভাবি এগুলা এতদিন তো ভাবি আমাকে কী যেন বলার চেষ্টা করছে বিয়ের আগে আমি শোনার মতো মানে ওরকম সে স্কোপ পায় নাই কেউ না কেউ তার সাথে ছিল পাহারা দিচ্ছে তাকে বলতে দেয়নি কিন্তু সে সকাল উঠে এটা বলে তো বলার পরে এটা আমি আমার হাজব্যান্ডের সাথে এক্স হাজব্যান্ডের সাথে আলাপ করি যে এরকম এরকম ভাবি বলে তো আমি তো আর তখন এত কিছু বুঝি না আমার মাত্র তেরো না চোদ্দ বছর বয়স তো সে এটা নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক ঝামেলা হয় তাদের বাসায় যাওয়ার পরে আমি তো আর তো কিছু জানি না তো একদিন হচ্ছে আমার কোচিং থেকে আমি ওদের বাসায় গেছি তো যাওয়ার পরে আমি পাঁচ মিনিট বসছি ওদের সাথে কথা কথা বলতেছি এরপরে আমি শুনতেছি যে তিন চারজন মানুষ আসছে আসার পরে অনেক চিলেচিলি করতেছে বাসার সামনে আমি দেখে মানে পুরো শখ আমার লাইফে আমি এরকম কখনো দেখি নেই যে আমার আম্মুর কাছে কেউ পাঁচ টাকাও পায় আর সেটার জন্য বাসার সামনে আসছে তো ওদের কাছে নাকি অনেক অনেক টাকা পায় তো ওই জন্য চিলেচিলি করতেছে হ্যাঁ ছেলেকে বিয়ে করো টাকা পয়সা দিতে পারো না হ্যান ত্যান ও এর মধ্যে বলি আমার বিয়ের যে অনুষ্ঠানটা হয়েছে ছোটোখাটো করে তখন হচ্ছে আমার এক্স হাজব্যান্ডের যে বড় ভাই সে আমার আম্মুকে ফোন দিয়ে বলছে যে আন্টি হুট করে তো বিয়েটা হচ্ছে আমার হাতে এখন টাকা নেই আমি এখনো বেতন পাই না আপনি আমাকে হাজার দশে টাকা দেন তারপর আমি কিছুদিন পরে দিব তো কিছুদিন পরে বলতে সে টাকা আজও পর্যন্ত দেয় নাই সে যাই হোক তো এরপরে তখন ধর বুঝতে পারি না এরকম কাহিনী তো আমি দেখতেছি দিনা পর্ণাদাররা তার কাছে চিলেচিলি করতেছে আমি বলতেছি এরকম কি পরে ও তখন ওইখান থেকে বের হয় আমাকে নিয়ে আমার বাসায় চলে আসে তো আমি অত কিছু বুঝি না তো আমার আম্মু বুঝতে পারে আমার আম্মু তখন শোনে আমার মামারা সবাই খোঁজ খবর নেয় তখন জানতে পারে যে এরকম এরকম তো ওরা এমন একটা ট্র্যাপ সিস্টেম করছিল
তো এরপরে মামা বলতেছে যে তুই কোথায় বিয়ে দিস সরে আমার ভাগ্নির জীবনটা তো নষ্ট করে দিলি আমার আম্মুকে বলতেছে আম্মু বলছে কেন কি হয়েছে তোর কি বলছো কি করে বলছো বিদেশ যাবে বলছো কচু যাবে ও জীবনও বিদেশে যাবে না বিদেশ যাওয়ার সামর্থ্যই ওর নাই আর ওর বড় ভাই কি করে বলছে বলছে চাকরি করে কারণ বড় ভাই বেকার ঘুরে আর খায় আর ও ঘুরে আর খায় ওরা কখনোই কিছু করে নেই তো এরপরে আর লাখ লাখ টাকা ওদের দেনা শুধু তো এটা শোনার পরে আম্মু আমাকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসে তখন বড় বোনা থাকবে না আব্বুর সাথে কথা বলে ঢাকায় বাসা নিয়ে এসে আবার শিফট হয়ে চলে আসে তখন তো আসার পরে আম্মু ভাবছে যে ভুল যেহেতু হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি সময় থাকতে থাকতে ভুল শুধরানো উচিত কিন্তু আমি ওই যে আবেগ তখন ওর সাথে ফোনে কথা বলি কথা বলে আমি আম্মু বাসা থেকে চলে যাই ওর সাথে চলে যাওয়ার পরে তো আমি যখন যাই দেখি আমাকে যথেষ্ট আদর করে আমাকে রান্না করে খাওয়ায় নাস্তা বানায় রাখে আমি ঘুম থেকে উঠে খাই তো তখন আমি বাস্তব সম্পর্কে কোনো কিছু বুঝি না কিন্তু আমার আম্মু আমাকে অনেক বুঝায় যে এগুলা সব অভিনয় বা তুই চিনতে চিনতে যখন চিনতে পারবে তখন আর সময় থাকবে না তো এইভাবে করতে করতে আমি আবার মানে আম্মু আম্মুর কাছে যাই ওইখানে মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাই লাইক আম্মুর কাছে ছয় মাস থাকলে ওইখানে দুই মাস যেয়ে থাকি কারণ পড়াশোনা আমি আম্মুর কাছে থাকি এইভাবে তো এর মধ্যে আমি কিছু চিনতে পারি না কিন্তু বুঝতে পারি যে ও কিছু করে না ওর বিদেশ যাওয়ার কথা সেটা মিথ্যা ছিল এগুলো আমি বুঝতে পারি যে আমাকে বিয়ে করার জন্য এগুলো মিথ্যা বলছে তো বুঝতে পারলে আর কি বিয়ে তো তখন হয়েই গেছে মায়ের পরে গেছি ভালোবেসে ফেলছি তো আর কিছু আমার করার নেই এরপরে যেটা হয় যে ও হচ্ছে মানে কয়েকটা বছর কেটে যায় কেটে যাওয়ার পর হুট করে আমি হচ্ছে এইভাবে চলতে থাকি আমি আমার আম্মুর বাসায় থাকি আমার যাবতীয় খরচ সব কিছু আমার আম্মু দেয় ওদের বাসায় যখন যাই সেই ওই ওদের বাসায় বাজার পর্যন্ত আমার আম্মু করে দেয় কারণ আমি বলি আম্মু ওদের বাসায় বাজার নাই না খেয়ে থাকতেছি কষ্ট হচ্ছে আবার যাওয়ার সময় এক গাদা মার্কেট করে পাঠিয়ে দেয় ওর মা থেকে শুরু করে ভাই ভাইয়ের বউ সবার জন্য এর মধ্যে ওর ভাইয়ের বাচ্চা হয় সেই বাচ্চার জন্য তো এরপরে একটা পর্যায়ে হয় কি যে ওর বাচ্চার ওর ভাইয়ের বাচ্চার যখন চোদ্দ মাস বয়স তখন ওর ভাবি চলে যায় বাবুকে রেখে তো রেখে চলে যায় দেখে আমি অনেক বেশি কষ্ট পাই কিন্তু বেচারির কোনো দোষ ছিল না সে আটটা বছর আট বছর সে স্ট্রাগল করছে কিন্তু তার হাজব্যান্ড বেকার লাইক মানুষের তো স্বর্ণ বর্ণ অলঙ্কার চাওয়া পাওয়া পরে আগে তো খাওয়া বেঁচে থাকা সেই সামর্থ্যে তাদের ছিল না যে খাওয়াবে বা বেঁচে থাকবে বাঁচিয়ে রাখবে এরকম কিছু তো এক বেলা খাইলে আর এক বেলা না খেয়ে এভাবে ভাবে থাকছে তো সবাই বলছে বাচ্চা নাও বাচ্চা নাও ঠিক হয়ে যাবে তো বাচ্চা নেওয়ার পরও দেখছে ঠিক হয় নাই সেজন্য সে চলে গেছে আর পারে নেই তো চলে যাওয়ার পরে বাচ্চাটাকে হচ্ছে ওরা সবাই মিলে মানুষ করে আমিও ছিলাম সাথে একটু না একটু হেল্প করি যখন পারে তো এরপরে হচ্ছে হুট করে নিয়ে হচ্ছে আমি তো তখন লাইক আঠারো বছর মেবি আমার হ্যাঁ আঠারো বছর মেবি তখন প্রেগনেন্ট হয়ে যাই তো হওয়ার পরে তো আমার ইচ্ছা করে আমি কখনো ওর সাথে বেবি নিতে চাই না কারণ আমারই ফিউচার নেই আমি একটা বেবি নিয়ে ওর লাইফটা কেন নষ্ট করবো এরপর হচ্ছে যে প্রেগনেন্ট হয়ে যায় আমি আর মানে ওকে যে মেরে ফেলবো এই সাহস আমার হয় না এর আগে মানে বাবু হওয়ার আগে অনেকবার আমি চলে আসি আম্মুর কাছে ও কিছুই করে না এই জন্য আবার ও বুঝে আমাকে নিয়ে যায় যদি সে এবার আসো এবার দেখো বিশ্বাস করো আমি এই কাজ করব একবার এমন হয়েছে যে আমার ভাইয়ের আমার ছোট ভাইয়ের পিসি ও বলছে যে ও তো গেম খেলে আমি এটা নিলে ইনকাম করতে পারবো আম্মু আমার ভাইয়ের গেম খেলে সেখান থেকে রানিং পিসি ওকে দিয়ে দিছে পাঁচ দিন পরে সে সেই পিসি সেল করে দেয় সেল করে কি করে টাকা আমি যাই না প্রথমবার বিয়ের পর আমার আম্মু যখন ফার্নিচার দেয় সেগুলো সব তার বিক্রি করে তার মা কি করে সেটাও আমি যাই না তখন আমি ওখানে ছিলাম না এরকম করতে করতে তিন চারবার আমার আম্মু ফার্নিচার কিনে দেয় আর তারা বিক্রি করে করে আমি যখন চলে আসে আম্মুর কাছে তারা একটা একটা বিক্রি করে খায় তো যাই হোক এই কাহিনিগুলো আপনাদের কাছে হয়তো মন নতুন কিন্তু আমার ফ্যামিলি থেকে শুরু করে ওদের ফ্যামিলি সবাই জানে সবাই এটা বলতো যে তিসার ফ্যামিলি থেকে যেটা করতেছে এটা কোনো বউর বাবার বাড়ি থেকে করবে না এতটা সাপোর্ট দিবে না তারপরে ও দাঁড়াইতে পারতেছে না এটা ওর দোষ ও যা বলছে ও বাইক চাইছে বলছে বাইক কিনে দিলে পাঠাও চালাবে আম্মু কিনে দিছে সে পাঠাও চালায় না সে বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় যাই হোক তো একটা ব্যাপার কি আমি ওকে এমন একটা পর্যায়ে আসছে আমি এটা বলছি তুমি রিক্সা চালাও তাও আমার তোমাকে পরিচয় দিতে কষ্ট হবে না কিন্তু তুমি কিছু একটা করো কিছু একটা করো এভাবে বেকার থাকবো না আমি আম্মুর কাছ থেকে নিয়ে কত সংসার চালাবো লাইক কত দিন আমার তখন হচ্ছে বেবি হয়ে গেছে আমি কিন্তু রানিং পড়াশোনা এখনও আমি করতেছি আলহামদুলিল্লাহ পড়াশোনাটা আমি ছাড়িনি বাবু থাকুক যা থাকুক আমি অনেক স্ট্রাগল করছি অনেক কষ্ট করে আমি পড়াশোনাটা চালায় রাখছি তো হচ্ছে এরপর বাবু হওয়ার পরে
তখন উনি বলছে যে আমার হাজবেন্ডের যে মা সে বলছে যে আম্মুকে ব্যায়ন এইগুলো সব আপনি করেন সিজারের সময় সব কিছু আমি আমি করব তো আম্মু সেটাই ভাবছে কিন্তু সিজারের সময় তারা টাকা দেওয়া তো দূরের কথা আমার বেবিকে দেখে কেউ পাঁচশো টাকাও দেয়নি সিজারের টাকা দেওয়া তো দূরের কথা যেটা সত্যি কথা এই জন্য আমি এভাবে বলতে পারতেছি কারণ আমার মনে কোনো ভয় নেই আমি কোনো মিথ্যা বলতেছি না তো এরপরে আমার জীবনের মেন পয়েন্ট মেন শখ আমি হই আমার বেবি হওয়ার পরে তাই এর আগে আমি জানতাম কি ওদের টাকা নাই কিন্তু ওরা অনেক ভালো মানুষ আমার শাশুড়ি বেস্ট শাশুড়ি তাকে আমি মা বলে ডাকতাম সে আমাকে পৃথিবীতে সে আমাকে যতটা ভালোবাসে এরকম কোনো শাশুড়ি তার বউকে ভালোবাসে আমার ভাসুর সে আসলেই ভালো তাকে নিয়ে আমি কিছু বলবো না জাস্ট একটাই সমস্যা তাদের টাকা নাই তো এই জন্য আমি আম্মুর থেকে নিয়ে হলেও আমি থাকছি যে টাকা নাই শুধু এই এই একটা রিজনে আমি চলে যাব কখনোই নাই এছাড়া তো সব কিছুই ঠিক আছে তো বাবু হওয়ার পরে আমি মেন শখটা খাই যেটা হচ্ছে যে তো ওই সিজারিংয়ে টাকা পয়সা কিছু আম্মু সব কিছু আম্মু দেয় ওরা কিছু দেয় না মানে ওরা আম্মু কিছুই দেয় না বললাম তো আমার বাবুকে দেখে পাঁচশো টাকাও দেয় না তো সেই প্রথম আমার বাবুকে দেখা আমার আমি বলতে পারবো বুঝাইতে পারবো না যে ওর মুখটা দেখার পরে যে আমার কেমন লাগছে আমি ওকে অনেক কষ্ট করে বড় করছি চার বছর পর্যন্ত আমি অনেক কষ্ট করছি একজন সিঙ্গেল মানুষ বলতে পারবে না যে কেউ আমার সাথে একটা রাত জাগছে হোক আমার মা আমার আমার আম্মু অনেক টাকা পয়সা দিছে কিন্তু আমার আমার ছোট ভাই তখনও অনেক ছোট এই জন্য আমার আম্মু আমার সাথে রাত জাগতে পারে নাই তারপরে আমার মানে আমার বাবুর যে দাদি সেও রাতে আমার সাথে থাকতে পারে নাই থাকে নাই তো কেউ বলতে পারবে না একটা সিঙ্গেল মানুষ যে আমার সাথে রাত জাগছে আমি সিজারিংয়ের পর দুই দিন পরে আমি বাসায় চলে যাই বাসায় চলে যাওয়ার পরে সেই রাতের বেলা সেই সেলাইয়ের যে কতটা পেন এটা একটা মাই বুঝতে পারবে যার সিজারিং হয়েছে সেই অবস্থায় আমার সাথে অ্যাপারনিস অপারেশনও হয়েছিল আমি বারবার উঠে বাবুকে খাওয়ানো বাবুকে চেঞ্জ করা একটা নিউ বর্ন বেবিকে রাতে কতবার চেঞ্জ করতে হয় কতবার খাওয়াইতে হয় এটা একটা মাই জানে তো সব কিছু আমি একা সব কিছু তখন লাই ঘুমে আমি এমন পাগল হয়ে যেতাম আমি যাই না কেন তো ঘুম আসতো বা এটা সব মায়েরই হয় কি না বেবি হওয়ার পরে লাইক ওই নয় মাসে যে আমি ঘুমাইতে পারি নাই সেই ঘুম সব তখন আমার আসতো কিন্তু যখনই ও কান্না করতো বা একটু মোচর দিত তখন আমার ঘুম ভেঙে যেত না ওর বাবা আমার পাশে ছিল না কেউ আমার পাশে ছিল সব কিছু আমি একা করছি সব তখন আমি যখন উঠে বসতাম পেনে শুধু কান্না করতাম আর বলতাম যে কেন পৃথিবীতে ওরা আমি আনছি কেন ওরা কষ্ট দিচ্ছি কেন আমি কষ্ট করছি এগুলো আমার লাইফে ছিল তো আমার আম্মোর হচ্ছে আমার বেবি হওয়ার সাত দিনের মাথায় আমার আম্মোর অ্যাপান্ডিস হয়ে পেটের মধ্যে ফেটে যায় আম্মুর সে অপারেশন হয় আম্মু অসুস্থ থাকে যার জন্য মানে আমার আম্মু চাইলেও আমার আমার কাছে থাকতে পারে না কারণ সে নিজেও অসুস্থ তা আমি অনেকে অনেক স্ট্রাগল করছি ওই ছোট আয়াতকে আমি এমনভাবে বড় করছি আমি যখনই ওগুলো মনে করি যে সেই সিজারের পরে কষ্টগুলো আমার আর কখনো বেবি নেওয়ার ইচ্ছা হয় না কখনোই না যে এত কষ্ট আমি করছি যে সবার দেখছি বেবি হইলে শাশুড়ি বা মা নানি খালা কেউ না কেউ পাশে থাকে হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক আছে আমার খালা আমার আমার ফুপাতো বোন কলি আন্টি ওর আমি ছোটোবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি ও নার্সিং পড়তো তো তোর ছুটি এক মাসের মতো ছিল এক মাসের মধ্যে যে কদিন পাসতে আমার কাছে এসে থাকছে আর যতদিন ও ছিল ততদিন রাতে আমার একবার উঠতে হয়নি ওই ওই বলে না বিপদের সময় একা গুজা গেলে সে অনেক কিছু যে ওই দিনগুলায় ও আমার পাশে অনেক থাকছে ও বাবুর কাঁথা ধুয়ে দিত লাইক চেষ্টা করতো যতক্ষণ আমাকে না উঠাই পারে শুধু খাওয়ানোর সময় আমাকে উঠাইতো যে এখন খাওয়া আমি চেঞ্জ করে দিছি তো আমি এটা কখনোই ভুলবো না আর হচ্ছে আমার আম্মু চেষ্টা করেও পারে নি কারণ আমার ভাইও তখন ছোট আর আম্মু নিজেও তখন অসুস্থ হয়ে জন্য আম্মু অনেক অসুস্থ হয়ে গেছে আম্মু সাত ঘন্টা বসে অপারেশন হয়েছিল মানে আল্লাহ নিজে বাঁচাইছে বাঁচার কথা ছিল না তো এই জন্য বলবো যে আমি এত কষ্ট করছি আমার এত কষ্ট করে বড় করার বেবিকে এখন তারা নিয়ে আটকায় রাখছে আর বলতেছে যে হ্যাঁ আমি ওকে রেখে চলে আসছি এটা আমার শুনতে হয় যে অনেক কি তোমরা না জেনে কমেন্ট করো যে বাচ্চারই খাবার এসে আর এক জায়গায় বিয়ে করছো আমি একটা কথাই বলবো যে কাউকে কিছু বলার আগে অবশ্যই ভেবে তারপর বলবা যে সরি যেগুলো পিছনে কোনো কারণ থাকতে পারে এগুলো যে বলছে তার জীবনে 
কোনো কাহিনী থাকতে পারে হয়তো আমরা জানি না কোনো কথা বলে তাকে হার্ড করতেছি অবশ্যই এটা ভেবে নিবা সবার লাইফ কিন্তু এক থাকে না সবার জীবনে কি হয় একটা মেয়ের জীবনে বিয়ে হয় স্বামী ইনকাম করে বউ কি করে রান্না বান্না করে খাওয়ায় সংসার করে তাই না আমার জীবনে কিন্তু সেটা ছিল না আমার জীবনে কিন্তু এটা ছিল যে বাজার শেষ এখন আম্মুকে কল দিতে হবে বাসা ভাড়া এখন আম্মুকে কল দিতে হবে কারেন্ট বিল আসছে আম্মুকে কল দিতে হবে এটা হচ্ছে কত একটা পেন আমার আম্মু ঠিকই বলার সাথে সাথে টাকা পাঠিয়ে দিত কিন্তু আমার কাছ থেকে একটা বিবাহিত মেয়ে হিসাবে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে চলাটা পুরো সংসার চালানো হাজব্যান্ডের ফ্যামিলি সহ চালানো যে কত বড় পেন সেটা শুধু আমি জানি এরকম সিচুয়েশনে কেউ আছে কি না আমি জানি না তো আমি এমন অনেক দেখছি আমি যে আমার বাসা আশেপাশের মানুষরা তার হাজব্যান্ড ইনকাম করে তাকে খাওয়াই তারপর আফসোস থাকে যে এটা দিতে পারতেছে না এটা দিতে পারতেছে না আমি তখন ভাবতাম যে আমার হাজব্যান্ড তো ইনকামই করে না ও যদি আমাকে ডাল ভাত খাওয়াইতো যে এই দশ টাকা আমি ইনকাম করে আনছি এই দশ টাকায় তুমি চলবা আমি সেভাবেই চলতাম কিন্তু সেটা সে কখনো করতে পারে না যাই হোক তো এরপরে বাবু হওয়ার পরে আমি ওদের চিনতে পারি যেটা হচ্ছে যে আমি আমাদের বাসায় থাকার পরে আম্মুর ওই যে অপারেশন হয়েছে এরপর আমি হচ্ছে ওদের বাসায় চলে যাই কারণ আমাদের বাসা অনেক গেস্ট আসা শুরু করে আমার আরও অনেক বেশি প্যানিক লাগতে স্যার আমি অনেক ডিপ্রেশনে চলে যাই একটা নতুন যে মা হয় সেই বুঝতে পারবে এই ব্যাপারটা যে তোমার জীবনের সাথে একটা বাচ্চার জীবন যেখানে তোমাকে কেউ হেল্প করতেছে না যে কিভাবে ওকে পালতে হবে কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে কিভাবে খাওয়াইতে হবে বা এখনও কান্না করতেছে কেন সব দায়িত্ব তোমার ঘরে তো এই ব্যাপারটা অনেক বেশি পেনফুল অনেক বেশি তো এরপর আমি হচ্ছে ওই বাসায় শিফট হই ওর দাদি বাসায় আয়াতের তো শিফট হওয়ার পরে আমার সাত দিনের মাথায় সেলাই কাটার কথা যে আমার আম্ম এত টাকা খরচ করছে সব কিছু আমার আম্মু দিছে আর তখন আমার আম্মুর অপারেশন আম্মু হসপিটালে তখন পাঁচশো টাকা লাগবে হচ্ছে আমার সেলাই কাটার জন্য সেই টাকাটা নিয়ে আমার শাশুড়ি ছেলে চিলি করতেছে আমি দিতে পারবো না আমি তো রুমে আমি রুমের থেকে শুনতেছি আমি কেন দিব আমি কেন দিব যার হয়েছে অরে বল দিতে আমার কথা বলতেছে তো আমি ভাবতেছি যাদের আমি ফ্রেস্তা জানতাম যে তারা ফেরেস্তা সে আমার মায়ের জায়গা তাকে আমি বসাইছি যে পাঁচশো টাকার জন্য এইভাবে কথা শুনতেছে যেখানে লাখ লাখ টাকা আমার আম্মু খরচ করতেছে যে বাবুর দুধ থেকে ডায়পার থেকে শুরু করে সব কিছু আম্মুর অপারেশন তাও আম্মু টাকা পাঠিয়ে দিতেছে আর এখানে পাঁচশো টাকা সামান্য সেই জিনিসটা নিয়ে সে ঝগড়া করতেছে সেটাও দিতে চাইতেছে না তো আস্তে আস্তে আমি চিনতেছি এভাবে করে করে আমি হচ্ছে ওইখানে থেকে থেকে আমি চিনতেছি আমি তো এর আগে কখনো একটা না থাকি না আর একটা কথা বলে না যে একটা বাচ্চা হওয়ার পর একটা মেয়ে সম্পূর্ণভাবে অসহায় হয়ে যায় যে আমি এখন একা আর ভালো লাগবে না আমি এখানে থাকবো না আমি অন্য কোথাও যাবো আমি চাকরি করে খাবো কিন্তু একটা নিউ বর্ন বেবির মা কখনোই সেটা চিন্তা করতে পারে না তার তখন আগে চিন্তা করতে হয় যে আমার বেবির কিসের সুবিধা হবে আমার বেবির কিসে ভালো হবে সেটা আমার করতে হবে আমি তখন এত অসহায় ছিলাম যে আমি কোথাও চলে যাবো ওকে নিয়ে সেটাও আমি পারতাম না আর ওই কথাগুলা যে এই এত বছর যাবৎ আমার মা আমাদের সংসারটা চালাইতেছে আর আজকে আম্মু অসুস্থ আমি আম্মুর কাছে চাইতে পারতেছি না দেখা একটা কথা শোনাইতেছে তারপর আমি আম্মুকে ফোন দিই আম্মু ফোন দিয়ে নার্সের কাছে টাকাটা পাঠায় দেয় তো তখন হয় কি যে তখন আমি একটা না থাকা শুরু করি তো আশেপাশের মানুষ আমাকে বলতেছে যে আমি তো সবাইকে সবার সাথে খুব গর্ব করি আমার শাশুড়ির মতো শাশুড়ি হয় না বলতেছে যে তুই যার কথা এত কিছু এত প্রশংসা করো তারা তো তোর কথা প্রশংসা করে না তা তো সম্পূর্ণ উল্টা বলে আমি বলি কি বলো তোমরা আমি সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগে আমার শাশুড়ি নাস্তা বানায় আমার জন্য রেখে দেয় আমি কি খাবো না খাবো সেদিকে এত খেয়াল রাখে তোমরা কি বলো পরে বলে এগুলো সবই অভিনয় তো কিছু কিছু কথা আমার কানে আসে আসার পরে আমি কি করি মোবাইলে কল রেকর্ড অন করে তখন বাবুর বয়স মেবি ছয় মাস না চার মাস তখন কল রেকর্ড অন করে আমি বাইরে চলে যাই তো সে তো আর সেটা যায় না তো আসলেই দেখি সে আশেপাশের মানুষের নামে অনেক অনেক নোংরা নোংরা কথা আমার নামে বলে তো যাদের সাথে বলে তারাই আবার আমাকে এসে বলে দেয় যে তোর সাথে তো আমরা মিশতেছি তোকে তো আমি চিনি তো তারা এইভাবে কিভাবে বলে তো যাই হোক তখনও আমার গোল্ড গোল্ডের সব কিছু আমার সব সময় ছিল আমরা মুদিয়ে রাখছে তো ফার্স্টে হচ্ছে কানের দুল নিয়া বন্ধক রাখে চেন নিয়া বন্ধক রাখে কিছু আমার এক্স হাজব্যান্ড কিছু তার মা সবাই নিয়ে নিয়ে আনটি এক্স হাজব্যান্ডের যে খালা সেও নিত সে আবার নিয়ে আবার টাইম মতো ছাড়াই দিয়ে যাইত আমার কাছ থেকে হেল্প নিত সেটা আমি কিছু বলবো না আর ওরা যেটা নিত বন্ধক রাখতো আর কখনো ছাড়াই দেয়নি আবার আমার আম্মুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি ছাড়াই দাম তো এরকম অনেকবার হয়েছে হওয়ার পরে আমি বাবুকে নিয়ে চলে আসছিলাম সেই চার মাসের বাবুকে নিয়ে আমি চলে আসছিলাম আম্মুর কাছে 
যে আর আমি যাব না আম্মু আমাকে নিয়ে আসি যে আমার এত কষ্ট হয় ওইখানে তো আম্মুর কাছে আসার পর কি হয় আম্মু কোনো কিছুর অভাব রাখে না কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি বারবার ফিল করি যে আমার বাবুর বাবা তো নেই সেটা তো আম্মু ফিল আপ করতে পারবে না আম্মু ডায়পার কিনে দিচ্ছে কার্টন বইরা বইরা আম্মু বড় প্যাকেটের কম কখনো ডায়পার কিনে নেয় ওর জন্য দুধ কার্টন বইরা বইরা কিনে রাখতেছে সেই সবার আগে কিন্তু ওর বাবাকে তো পাচ্ছে না তো সেই মুহূর্তে আবার ও কল দেয় আমাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করে যে দেখো বিশ্বাস করো এবার আমি সত্যি সত্যি ইনকাম করব সত্যি সত্যি আমি আমার ছেলের দায়িত্ব নিব তোমার দায়িত্ব নেবো তোমার আর এক টাকাও তোমার আম্মুর কাছে চাইতে হবে না তুমি চলে আসো আবার আমি চলে যাই বোকার মতো আবার এক গাদা ফার্নিচার নিয়ে আম্মুর বাসা থেকে ট্র্যাক নিয়ে ওখানে চলে যাই তো যাওয়ার পরে কয়েকদিন ভালো থাকি ঠিক আবার সেম প্রবলেম শুরু হয় আবার তো তখন আর সত্যি সত্যি মানে ও আমার এক্স হাজব্যান্ড ও সত্যি সত্যি একটা চাকরি নেই চাকরি নিয়ে ঢাকায় ও চাকরি কাজ করা শুরু করে তো কাজ করা শুরু করার পর আমি ওইখানে থাকতাম তো তখন মানে আগে যখন মাঝে মাঝে বেড়াতাম তখন আর একসাথে পারমানেন্টলি আমি চলে যাওয়ার পর সবার মুখোশ আমার সামনে খুলে যায় তো আমি এগুলো বলতে চাচ্ছি না তো একটা কথা যে আমি ওদের কাছে এটিএম কার্ডের মতো ছিলাম লাইক সোয়াইপ করো আর টাকা চলে আসবে এরকম হ্যাঁ এই জন্য এত ভালোবাসা এত নাটক এত কিছু থাকতো তো এখানে একজন ছিল যে ওর ছোট খালা আর খালু তো ওই যে খালু তাকে মামা বলে ডাকতাম সে সবসময় আমার সাপোর্ট করতো সে লাইক এমন যে লিগাল যেই পক্ষ সেই পক্ষ নিত সবসময় আমাকে বলতো যে এত কিছু কেউ করে না কেউ করে না এত কিছু কেউ করে না তোর জীবনের অবদান শুধু তোর নিজের তোর নিজের তোর প্রতি অধিকার আর কারো না সবসময় আমার সাপোর্ট করতো বা কিছু হইলে বুঝাইতো আমার শাশুড়িকে বুঝাইতো যে আমার কথা আর কি বলে বুঝাইতো যে অত ছোট বা ও এইগুলো এগুলো করতেছে আপনাদেরও ভুল আছে বা যাই হোক কষ্ট করি এর মধ্যে কি হয় যে আমার বাবুর সাথে হচ্ছে ওর যে কাজিন চাচাতো ভাই ছোট তো দুইটাই একটু একটু টুকি টাকি ঝগড়া শুরু হয় তো এটা নিয়ে দেখি আমার শাশুড়ি তার মন টন ভালো না মানে সে চাচ্ছিল আমরা আলাদা হয়ে যাই তাহলে এসে খুশি তারপর আমরা আমি আলাদা হয়ে যাই আমি বলি আমার হাজব্যান্ডকে দেন আলাদা একটা ছোট বাসা নেই ও ফার্স্টে রাজি থাকে না কিন্তু ওই যে মামা যে মামার কথা বলছি সে বলে তার পাশে একটা ছোট রুম সেখানে আমাদের নিয়ে দেয় একটা রুম তো আমি বাসা নিয়ে দেওয়ার পর ওইখানে আমি বাবুকে নিয়ে একা একা থাকি তো থাকতেছি থাকতেছি তখন আলহামদুলিল্লাহ ভালোই ছিল চাকরি করতেছে মাসে হয়তো বা অল্প টাকা আমাকে পাঠাইতো বা ওর বেতনই অল্প ছিল কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি এত খুশি হয়েছি আমি সবাইকে বলে বেড়াইতাম যে আমার হাজব্যান্ড টাকা কামাই করতেছে আমাকে পাঠাইতেছে আমি কম খাবো তারপরে এটা আমার হাজব্যান্ডের টাকা আম্মুকে বলতাম আম্মু বারে বারে বলতাম আম্মু জানো এইটা করছে এটা পাঠাইছে এটা কিনে দিছে আমাকে মিথ্যা মিথ্যা বলতাম সত্য বলতাম সত্য মিথ্যা মিলাই বলতাম যে আমার এত আমি খুশি হয়েছি যে এইগুলো আমার হাজব্যান্ড আমাকে দিতেছে তো এরপরে হুট করে কি হয় আমি ঢাকায় আম্মুর কাছে বেড়াতে আসি তো ও হচ্ছে ঢাকায় বাইকে অ্যাক্সিডেন্ট করে তো অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে পায়ে হচ্ছে চোদ্দোটা সেলাই লাগে অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে যায় তো চাকরিটা ওর তখন আর থাকে না ওই যে ওনার যে ওর যে বস ছিল ও বলে যে এখন তোমাকে টানবে কি তোমার চাকরি থাকবে না তো চাকরি চলে যায় এখন ওর ওষুধ খরচা দেন হচ্ছে ওকে নিয়ে আমি যে বরগুনায় আসবো আসার পর ঢাকা থেকে যে বরগুনায় যাবো সেখানে যার পর ওই বাসায় বাসা ভাড়া দিতে হবে সব কিছু আদার সব এত টেনশন আমি আম্মুর কাছে বলি আম্মু আর হচ্ছে ওর অ্যাক্সিডেন্টের ছবিটা দেখে আমার আম্মু অনেক কান্না করে আমার আম্মু ওকে যথেষ্ট ভালোবাসতো এমন হয়তো যে আমার আম্মুর জন্য ঢাকা থেকে মার্কেট করে পাঠাই দিত ও বরগুনা বসে বলতো তোমার আম্মু এগুলো কি না পাঠাইছে কেন ভিডিও কল দিয়ে কিনলো না তাহলে আমার তো এগুলো পছন্দ হয় আমি এগুলো পড়বো না এটা নিয়ে আমাকে ঝগড়া করতো আমার সাথে আর আমি আম্মুকে ফোন দিয়ে বলতো আম্মু এত খুশি এত পছন্দ হয়েছে ওর অনেক খুশি হয়েছে মিথ্যা বলতাম মেয়ে তো দুই সাইডে রাখতে হইতো কিন্তু এদিকে আমি নিজে মানসিক চাপে পড়ে গেছি যে আমাকে প্রতিনিয়ত এগুলো নিয়ে কথা শোনায় তো হ্যাঁ এই লুঙ্গিটা কেন পাঠাইছে এই জুতাটা কেন পাঠাইছে আমি এই কোন ব্রাশটা চাইছি বা এই জ্যাকেটটা কেন পাঠাইছি জ্যাকেটের কালার আমার পছন্দ হয় নাই এই ঘড়ি আমার পছন্দ হয় নি বা সব কিছু এই টি শার্ট আমার পছন্দ হয় নাই বা এই মোবাইল ওর আর আমার বিয়ের পরে যতগুলো মোবাইল এখন বর্তমানেও যে মোবাইলটা চালায় ভিভো ভি টোয়েন্টি এসি ওইটাও আমার মানে আমার আম্মুর দেয়া আমি আগে ইউজ করতাম পরে হচ্ছে বাবু যাওয়ার সময় ওকে দিয়ে দিই তার আগে যেটা ইউজ করছে সেটাও আমার দাম মানে বিয়ের পরে যতগুলো মোবাইল চালানো মানে আমার আম্মু আমাকে নতুন নতুন মোবাইল কিনে দিত যাওয়ার পরে ওইটাও নিয়ে যেত আর ওর পুরোনোটা আমাকে দিয়ে দিত এভাবে ও সবসময় করতো আর আমি বোকার মতো দিয়েই দিতাম ও আমাকে বুঝাইতো যে আমি তো বাইরে যাই একটা সমাজে চলি আমার একটা ভালো মোবাইল চালানো দরকার তুমি তো বাসাই থাকো আমি তো হ্যাঁ
ছোট ছোট অনেক ব্যাপার আছে আমি সবগুলো তুলে ধরে ছোট করতে চাই না ওদের তো এরপরে হচ্ছে ও অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে ছয় মাসে ও হাঁটতে পারে না সেই ছয় মাসে বাসা ভাড়া বাজার টোটাল সব কিছু আমার আম্মু পাঠায় যাওয়ার সময় আমার আম্মু পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দেয় যে জ্যানিয়া জি যে দেনা আছে সেগুলো দাও ওর চিকিৎসার খরচ তো টাকা পয়সা তো দূরের কথা ওকে নিয়ে যে হসপিটালে যেতে হবে যে ড্রেসিং করানোর জন্য আমার ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি প্রতিদিন গেছি ওর ভাই ওর মা সিঙ্গেল একটা পার্সন ওর সাথে যায়নি কেউ না আমি আমার বাচ্চাকে নিয়ে দৌড়েছি আমার বাচ্চাকে নিয়ে সেই হসপিটালে হসপিটালে দৌড়েছি ওর ড্রেসিং করানো ওর ওষুধ আনা বাজার করা রান্না করা সব কিছু ছটা মাস ওকে আমি টাকা দিয়ে মানসিকভাবে শরীরে খেটে ওকে আমি সুস্থ মানি এরপরে ও কিন্তু আমাকে ভালোবাসতো না আমি কিন্তু জানতাম ওর থেকে অবহেলা সবসময় আমি পেতাম তারপরও আমি নিজেকে খুব সুখী রাখার চেষ্টা করতাম খুব আমার ফ্যামিলির প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে বলতো যে তিশা তোর অনেক ধৈর্য তোর অনেক ধৈর্য দেখে তো এই সংসারটা এত বছর ধরে টিকায় রাখতেছিস আর হচ্ছে বাবুকে নিয়ে এখানে আছি তো অবহেলা মানে একটা আসে না যে জমা হতে 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 অনেক বড় হয়ে যায় লাইক এমন ছিল যে আমার সাথেও কখনো ঘুরতে বের হইতো না ফার্স্টেই কি বলতো যে বরগুনা হচ্ছে অনেক অকেশন হয় তো আমি ওকে বলতাম যে চলো ঘুরতে যাই তো বরগুনা হচ্ছে দিয়াবাড়ির মতো কাশফুল হয় আমি ওকে বলি কি চলো আমরা যাই প্রথমে বলবে টাকা নেই দেন আমি আমাকে ফোন দিয়ে টাকা নিতাম এবার বলতো আমার সময় নেই আমি বুঝি না সে বেকার একটা ছেলে কিন্তু তার কি এমন ব্যস্ততা যে আমাকে সময় দেওয়ার মতো সময় তার ছিল না ওকে ফাইন যেতাম না তো এভাবে করতে করতে একটা সময় কি আমি আমার কিছু ফ্রেন্ড সার্কেল বানিয়ে ফেলি আমার আশেপাশের যে মেয়েরা ছিল বৃষ্টি নামের একটা মেয়ে ছিল আমাদের পাশের পাশের খুবই ভালো মাসাল্লাহ ও আমাকে অনেক সাপোর্ট করছে তারপর লামিয়া নামের একটা মেয়ে ছিল কালকে ওর সাথে কথা হয়েছে বসে যে ভাবি তুমি এখন সুখে আসো দেখে আমার এত ভালো লাগে যে তোমার ভাই এত কষ্ট দিছে তুমি তো আমাদের পাশে বাসায় ছিলা যে এখন তুমি শান্তিতে আসো আমার অনেক ভালো লাগে তুমি কতটা কষ্ট করছো আমরা কাছ থেকে দেখছি কে কি বলে না বলে না জেনে এগুলো শুনো না তো যাই হোক ওদের সাথে কথা বলে এখনও ভালো লাগে আমি সবাইকে অনেক বেশি মিস করি তো বৃষ্টিকে নিয়ে আমি এমনভাবে সঙ্গী বানাই ফেলছি আমি সব জায়গায় ওকে নিয়ে ঘুরতাম আমার আর আমার এক্স হাজবেন্ডের বার্থডে এক ডেটে ছিল যে সালটা আলাদা ডেট এক সে বার্থডের দিন পর্যন্ত তার সময় নেই সে আমার সাথে যেতে পারবে না তো এক পর্যায়ে কি হয় যে এই অবহেলা পেতে 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 এমন পর্যায়ে হয়ে যায় লাস্টে যে কাহিনিটা ঘটে যেটার পর আমি আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব হয় না যে করোনার প্যান্ডামিকের পরে যে হচ্ছে করোনার সময়ও সব কিছু বল কি বলবো একটু যে বিয়ের ফার্স্ট থেকে শেষ পর্যন্ত আমার আম্মুই আমাদের চালাইছে তো এটা প্যাসিফিকভাবে আলাদাভাবে বলার কিছু নেই সব কিছু আমার আম্মুই করছে তো এরপরে করোনার সময় আমার হুট করে নিয়ে আমার অনেক জ্বর আসে অনেক বেশি জ্বর আসে তো আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন এই আমি আসার মানে দুই বছর আগের কথা আর কি দেড় বছর আগের কথা তখন তো অসুস্থ হয়ে যাই তো ডেঙ্গু টেস্ট করা হয় সব কিছু টেস্ট করা হয় কিছুই ধরা পড়ে না এরপর করোনা টেস্ট করার পরে করোনা ধরা পড়ে তো আমি তো সব সময় বলি আমি অনেক স্ট্রং আমি কোনো কিছুতে ভেঙে যাই না আমি ভেঙে পড়ি না আমি আর উল্টা আমার আম্মুকে ফোন দিয়ে সাহস দেই আমার কষ্ট একটাই ছিল যে আমি আয়াতকে রেখে কিভাবে থাকব আমার হসপিটালে থাকতে হবে আমি ওকে রেখে ও তো আমার হাতে ছাড়া খায়ও না লাইক ওকে আমি এইভাবে মানুষ করছি যে ওকে আমি দুই ঘন্টা পরপর খাওয়াইতাম ওর ছয় মাস থেকে ছয় মাস বয়স থেকে ওকে আমি খিচুড়ি খাওয়া শুরু করি ওর আমি যাদের সাথে ছিলাম অনেক গ্রামের বাড়িতে যেও আমি পাগল হয়ে যেতাম যে এই সবজি আমার লাগবে আমার ডাল ঘুটনি লাগবে কারণ ডাল ঘুটনি থেকে দিয়ে না ঘুটলে আমার ছেলে খিচুড়ি খাইতে পারতো না তো সবাই আমার না জাস্ট বলতো পাগল মা আমি একটা যে যেখানে যাই নিজের দিকে চিন্তা না করে বাবুর দিকে চিন্তা করি যে কিসে ওর সুবিধা হবে ওর খাবার আছে তো আমি চাল ডাল সবসময় একটা কোটরবুদ্ধ করে নিয়ে যেতাম যে যদি এই চালটা না থাকে যদি ডালটা না থাকে তো লাস্টে ডাল ঘুটনিও আমি ক্যারি করা শুরু করছিলাম তো সবাই হাসতো আবার এমন হইতো যে কোন অনুষ্ঠানে আমি যাব কারণ বাড্ডে অনুষ্ঠান হোক যাই হোক আমি ধরো আমার বাবুকে আমি দুই ঘন্টা পর পর খাওয়াইতাম তো সেই টাইমটা যত পার হয়ে না যায় সেই টাইমে আমি ওকে খাওয়াইয়া তাতে দুনিয়া উল্টায় যাক তারপরে আমি বের হব এরকম ভাবে আমি ওকে মানুষ করছি চার বছর পর্যন্ত তো আমি বলতেছি যে ওর এই খিচুড়ি ওকেও রান্না করতে পারে না আর হচ্ছে ওকে কেউ খাওয়াইতেও পারে না ওকে পায়ে শোয়া চামিজ দিয়ে খাওয়াইতে হইতো তো আমি যে এই যে করোনা হয়েছে আমি জানি না বাঁচব কি না কিন্তু যতদিন আমি হসপিটালে থাকবো আমার বাবুকে খাওয়াবে কি এই টেনশনে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম তো চার দিন পরে বাসায় যাওয়া যায় কি দেখছিলাম আমার বিবিটা কেমন হয়ে গিয়েছিল যাই হোক তো 
হসপিটালে বসে আমি বারবার শুধু কান্না করতেছি কান্না করতে করতে আমি আমি এত অসুস্থ হয়ে গেছিলাম মানে অনেক বেশি করোনা ভাইরাসটা অনেক বেশি আক্রান্ত করছিল আমাকে দেন আমার পাশের বেডের লোকজন মারা যাচ্ছে তো এর মধ্যে কি হয়তো কি সারা দিন তো একা একা দিন শেষে নিয়ে হচ্ছে আমার এক্স হাজব্যান্ড আসতো আমার সাথে দেখা করতে আইসা নিয়ে অন্য সিটে বসে অন্যদিকে ঘুরে ঘুরে ফোন চালাইতো আমি পাগল হয়ে যেতাম আমি জিজ্ঞেস করবো যে আয়াত কি খাইছে ওকে খাওয়াইছো কি না ও কেমন আসছে বা আমাকে একটু ভিডিও কলে দেখাও বা কি করতেছে বা তোমরা কি করতেছো কেমন আসছো তার কথা বলার আমার সাথে সময় নেই সে আইসা এসে মোবাইল চালাইতো তো এর থেকে ভালো হইতো কি ওরা আমি এরপর বলছি কি তুমি আর এসো না তার চেয়ে ভাইয়াকে এখানে পাঠায় ভাইয়া আসতো সারা রাত আমার সাথে গল্প করতো সারা রাত আমি একটু পর পর বলতাম ভাইয়া আমি মরে যাবো না তো ভাই আমার তো করোনা ভাইরাস হয়েছে যে আমার পাশের ছেলের লোকজন মারা যাচ্ছে আমি যদি মরে যাই আমার বাচ্চাটাকে আপনারা দেখে রেখেন আর ভাই বলতো দূর পাগল কেন মরবি শয়তান এত তাড়াতাড়ি মরে না তুই মরবি না এভাবে আমার সাথে ফাইল আমি করতো দেন আমার আরও একটা ভাষার ছিল হচ্ছে ওর মামাতো ভাই সেও আমাকে অনেক বেশি আদর করতো সেও আসছে আইসা নিয়ে আমার সিটে বসে আমার সাথে কথা বলছে অন্য সিটে বসে না এত তো খাবার নিয়ে আসছে আমার সাথে আমার জন্য দেন আমার যে কোলিয়ান্টির কথা বলছিলাম ও আসছে আইসা আমার পাশে বসছে বসে নেওয়া কথা কতক্ষণ গল্প করছে তারপর গেছে কিন্তু আমার এক্স হাজব্যান্ড সে আসলে অন্য দিক ঘুরে মোবাইল চালায় তো আমি কতবার ওরা বলছি তোমার এই অবহেলাগুলো কিন্তু আমি নিতে পারি না এই জন্য তুমি কিন্তু সারা জীবনের জন্য আমাকে হারাই ফেলবা ও কোনো গুরুত্বই দিত না এরপরে একদিন ভোরে আটটার দিকে আম্মা আমাকে কল দিছে আমি হসপিটালে তো আমার এত ক্ষুদা লাগছে যে আমি কথা বলতে পারতেছি না কারণ আমি তো সারা রাত ঘুমাই না মানে এত এত পরিমাণ বুকে ব্যথা হয় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় অক্সিজেন দিয়ে রাখতে হয় আর হসপিটালের মধ্যে দম বন্ধ করা একটা পরিবেশ তো আমি আম্মুর সাথে কথা বলতে পারতেছি না যে আম্মু আমার ক্ষুদা লাগছে এতটুকু বলছে আম্মু সাথে সাথে ওকে ফোন দেয় যে তুমি কি করো বাবা এত তাড়াতাড়ি যাও কি সার আম্মু আম্মুর আবার ডায়াবেটিক্স এই জন্য আম্মুকে আমি নিষেধ করছি যে ঢাকা থেকে তোমার আসতে হবে না আসলে আমার কাছেও আসতে পারবা না এমনি এমনি জার্নি করে আসবা কই থাকবা না থাকবা অনেক কষ্টে আম্মুকে ফিরেছি তো আম্মু আমাকে আম্মু ওরা ফোন দিয়ে বলতেছে একটু তাড়াতাড়ি যাও তুই সার অনেক ক্ষুদা লাগছে ও কথাও বলতে পারতেছে না ওর তো ওষুধ খেতে হবে না হলে সুস্থ হবে কেমনে আম্মুকে অনেক জোরে ঝাড়ে দিয়া বলছে আমি পারবো না আমার যখন সময় হবে আমি তখন যাব না খাইয়ে মরবে 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 না টেনশন করে না মরবে না তো এই কথা বলার পরে আম্মু আমার ফোন দিয়ে অনেক কান্না করছে অনেক যে আমি এত দূরে আর ওরে আমি এত রিকোয়েস্ট করে বললাম আমার সাথে এরকম ব্যবহার করলো এরপর সাথে সাথে ও আমাকে ফোন দিছে তুই তুই নাকি না খেয়া মরো হ্যাঁ মরবি তুই না খেয়া তোর এখনই নাকি খাওয়ানো লাগবে আমি পারবো না এখন আসতে আমার কাজ আসতে কাজ সারমো তারপর আসো আমি ভালো মন্দ কিছু বলি না তারপরে সেই দিন সারাদিনে আর আসেই না সেদিন বিকালে আসে তো এই ব্যবহারটা দেন হচ্ছে ওইখানে আমি চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় যত টাকা পয়সা সব কিন্তু আমার আম্মু পাঠায় আমার ওষুধ হোক যাই হোক সব কিছু আমি ওরা বলছিলাম আমার এটা ডাব খেতে ইচ্ছে করতেছে নিয়ে আসবা আজও পর্যন্ত সেই ডাবটাও খাওয়াইতে পারেনি অথচ টাকা পয়সা সব কিছু আমার আম্মু দিছে ও যে বলবে আমার টাকা নেই কিভাবে খাওয়াবো সেটারও কোনো ওয়ে নেই আমার আম্মু আমার চিকিৎসার জন্য টাকা পাঠিয়েছে তারা বাসায় ভরপুর বাজার করে খাচ্ছে আশেপাশের মানুষ আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে তোরে হসপিটালে খাবার দেয় না তারা এখানে বসে ভরপুর রান্নাবান্না করে খাচ্ছে ইলিশ মাছ গরু মাংস তারা তো মজ মাস্তিতে আছে যাই হোক তো এরপর বাসায় আসি বাসায় আসার পরে আমার ডক্টর কিন্তু বলে দিছিল যে আমি যে বাবুকে ধরতে পারবো কোনো সমস্যা নেই আমি পাঁচ দিনের মধ্যে রিকভারি হয়ে যায় আমার তো বলে ও অনেকে স্ট্রং ও সুস্থ হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নেই ও বাচ্চার জন্য এত কান্নাকাটি করছে ডক্টরও দেখছে ওকে যায় নিয়ে আগে বাবুকে বলে দিবেন ওর মানসিকভাবে সুস্থ হওয়াটা দরকার তারা কি করে আমি যাওয়ার আগে বাসা থেকে বাবুকে সরাই ফেলে আমার সন্তান আমার থেকে তাদের বেশি মায়া সরাই ফেলে আমি যাওয়ার পরে আমি আমার বুক ফেটে যাচ্ছে যে এতদিন পরে আমি আসছি আমি বাবুকে ছেড়ে একটু এক ঘন্টাও কোথাও থাকিনি সেখানে এতদিন পরে পাঁচটা দিন পরে আমি দেখব নিয়ে গেছে তো আমি অনেক রাগারাগি করি তারপর বাবুকে নিয়ে আসে দেখি তো এই যে অবহেলা গুলা তারপরে বললামই তো আমার বাবু এখন ওর কাছে আসে আমি অনেক কিছু চাইলেও এখন বলতে পারবো না সবকিছু মিলাই নিয়ে নিজের সাথে নিজে আর যুদ্ধ করতে পারিনি তারপরে আমি এক পোশাকে আমার যত ফার্নিচার ওইখানে ছিল আমার যত জামা কাপড় আমার পাঁচ বছরে আমি তো শাড়ি প্রেমী তোমরা সবাই জানো আমার যত শাড়ি আমার আলমারি ভরা আমার সব শাড়ি কালেকশন আমার ড্রেস আমার জুতা আমার সব ড্রেসের সাথে জুতা সবসময় ম্যাচিং করা থাকে আর আমি তো বলছি আমার আম্মু আমাকে ম্যাক্সিমাম জিনিস দুটো দুটা কিনে দেয় সব কিছু দে
তো এর মধ্যে মানে এমন না যে করোনা ভাইরাসের পরেই আমি চলে আসি এরপরে অনেক কাহিনী হয় আমি এত ঘোলা করতে চাচ্ছি না তো এতে যদি তোমরা মনে করো আমার দোষ আমার দোষে আমি চলে আসছি ওকে ফাইন আমি আমার দোষে চলে আসছি কিন্তু এটা কখনো বললো না আমি বাচ্চা ফেলে চলে আসছি এই এই ব্যাপারটা আমি নিতে পারি না তো এরপরে আমাকে বলে যে বাবু তো তোমারও বাবু আমারও তো তোমার কাছে তো দিন ছিল এখন আমার কাছে কিছুদিনের জন্য দাও রোজের মধ্যে বলে যে ইত্যা করে তারপর আবার যাক তা আমি সেই বিশ্বাসে পাঠাই ওই যে আমার মানুষের প্রতি বললাম না আমি খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করে ফেলি যাবার তো দিয়েই দিবে সেই যে নিসে এরপর আটকায় ফেলছে তো ওকে যদি আমার আনতে হয় আমার মামলা দিয়ে আনতে হবে আমি চাচ্ছি না আমার ছোট বাচ্চাটাকে মামলা দিয়ে আদালতে উঠাইতে কিন্তু আমার বাচ্চা আমি এত কষ্ট করে যে কোনো মানুষ বলতে পারবে না যে আমাকে একদিনের জন্য কেউ এক ঘন্টার জন্য বাবুকে রাখছে আর আমাকে বলছে যে তুমি একটু ঘুমো তুমি একটু রেস্ট নাও কেউ বলতে পারবে না আর সেখানে এখন আমার নাকি বাচ্চাই না আমি ফোন দিলে তার পাশের পাশের ভাবেকে দিয়ে বলে তুই কে তোর বাচ্চা যার বাচ্চা তার কাছে থাকে এগুলোই আমার মনে হয় পাওনা ছিল যাই হোক থাকুক আপনাদের বাচ্চা আপনাদের কাছেই থাকুন আপনারাই রাখেন কোনো সমস্যা নেই আমি আল্লাহর কাছে বলবো আল্লাহ যেন আমাকে আরও অনেক স্ট্রং করে দেয় আমি তোমরা অনেক দিন ধরে এই প্রশ্নগুলো করতেস আমার লাইফ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ কিন্তু আমি এই বিষয়ে কোনো কথা বলতে চাচ্ছিলাম না কারণ আমি এগুলো কখনো ভাবি না আমি আয়াতকে নিয়ে কখনো ভাবি না ভাবনার গভীরই যায় না যে ও আয়াত নামে একটা পার্সন আমার লাইফে ছিল আমার ফোনেও কোনো ছবি নেই আমার ফেসবুকেও ছবি হাইড করা যে আমি সহ্য করতে পারবো না আমি যদি কখনো চিন্তা করতে বসি আমি পারবো না আমি জানি তো এই জন্য আমার এই উত্তরগুলো নিয়ে বসে ভিডিও করার মতো শক্তি আমার ছিল না তাও তোমাদের অনেক অনেক কথা আমি সহ্য না করতে পেরে আমি বাধ্য হয়েছি আজকে ভিডিওটা বানানোর জন্য যে কাউকে কথা বলে কখনো হার্ট করো না প্লিজ যে কোনো কিছুর পিছনে অনেক কারণ থাকে হ্যাঁ তারপরে মানুষ হয়তো বা অনেক কাজ করতে বাধ্য হয় অনেকে না জেনে আমাকে বলে ফেলো বাচ্চা রেখে এসা বিয়ে করছে এটা প্লিজ কেউ আমাকে বললো না বাচ্চা রেখে এসাও করি নাই না আমার হাতকে কোনো কিছু লুকাই অনেক আগে থেকেই জানতো আমি ডিভোর্সড আমার একটা বেবি আছে চার বছরের কোনো লুকোচুরি আমার কাছে কিছু নেই আমাকে যারা চিনে পার্সোনালি তারা জানে আমি সব কিছুই সবার সাথে শেয়ার করি কোনো লুকোচুরি লুকানোর ব্যাপার আমি যদি এ ব্যাপারটা হাইড করতাম যে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করবো না আমার বিয়ে হয়েছিল তোমরা কি জানতে পারতাম কখনোই পারতাম আমি চাই না মিথ্যে লুকোচুরি এগুলো আমার পছন্দ না কিন্তু আমার সাথে বারবার সেটা হয়ে আসছে যাই হোক দয়া করো তোমরা শুধু একটাই বলবো যে আমি যেন অনেক অনেক স্ট্রং হতে পারি আমি যেন ভালো থাকতে পারি কখনো যেন এই টপিকগুলো নিয়ে আমার আর কোনো কথা না বলতে হয় আশা করি তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবা যদিও ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে তারপর অর্ধেক দেখে কেউ কোনো মন্তব্য করো না এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর আমার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ হাফেজ